következő témánk, ami, ami szerintem nagyon érdekes, és tényleg ez már abszolút a gyakorlati téma, az ez a te üzleted. Ugye ezt ma meséltem a másodás elvébe is, hogyha nem tudod átérni, hogy ez a te saját üzleted, ez a te saját vállalkozásod, amit gondoznod kell nap, mint nap, a, a, akkor, akkor nem lesz egy egészséges üzleted. Nem tudsz jó jövedelmet felépíteni magadnak. Tehát amikor valaki elhatározza, hogy csatlakozik egy franchise rendszerhez, vagy mikrofranchisehoz, vagy egy hálózati ö, ö, üzlethez, akkor a sajátjának kell érezni. Tehát nem elég az, hogy jobb eléptem, nincsen havi költségén, nincsen havi kiadáson, nem kell járműkot fizetnem, könyvőt, ügyvédet, stb. Fú, de jó, akkor itt rájelhetek lazsálni, mert nem nyomja a tarkomat az, hogyha nem dolgozok, akkor, akkor el fog temetni a kiadás, hanem Ettől függetlenül rá kell jönnöd arra, hogy ez igenis 100%-ig az enyém, nekem ezzel foglalkoznom kell, nekem ez értenem kell, a szakemberé kell, hogy váljak. És ehhez hozzátartozik, hogy igenis kell tudnod a piacot és a piaci statisztikákat. Ha nem tudod a piaci statisztikákat, egyáltalán hogy akarsz üzletileg leülni, tárgyalni egy komoly emberrel, a, aki le fog mosni téged tudásban. Tehát elég fogja rakni, azt fogja neked mondani, ha de figyelj az étlen kiegészítő piac nagyobb, mint a, a divat piac. És ha te erre nem tudsz egy épszerű statisztikával válaszolni, lehet, hogy ebben a hídben fogsz maradni. Amúgy pedig nem tudom, 2000 vagy 3000 szerese a piacnak. Amúgy a fashion piac, tehát nyilván van a divat piac, a világi legnagyobb diva ö, ö, iparága. Emellett ugyan megszólítod azt, hogy csak üzleti tervet, csak vállalkozásokra írunk, de ez nem igaz, mert üzleti tervet a saját életedre is kell írnod, és üzleti terv az abszolút lehet a te, te franchise rendszeredbe is. Az egy üzleti terv, például az, hogy elhatározod, hogy bemutató tervet fogsz nyitni, és a megadott know-how belül milyen plusz dolgokkal fogod ezt felvirágoztatni, és miért fognak többen odajárni a te bemutató termethez, mint mondjuk a másik bemutató termethez, vagy a te boltodhoz. Tehát itt abszolút az, hogy van egy know-how, emellett baromira fontos, hogy akar alkotni, ez egy alkotás legyen ez a munka, és egy kreatív. Tehát itt, itt a kreativitás rengeteget számít, és nagyon örülök, hogy a Viktor ennek szerintem a maximumát megpróbál kihasználni. Alkotás, legyen kreatív, ismert a piacot, és legyen profi. Mert, mert ha nem vagy profi, a konkurens mindig anyakadóan lesz. Ha nem vagy profi, akkor nem hozzá akarom majd csatlakozni az emberek, hanem a másik emberhez. Ha nem vagy profi, nem leszek vásárlói. És a profizmushoz tartozik az, hogy ismernek fel a terméket, a honlapot, és ha valaki fel fog téged hívni, nem, nem fogod azt mondani, hogy figyelj, nem tudom erre a választ, keresd a szerepszor ügyfélszolgáltat, hanem igen, neked kell segíteni, neked kell elmondani, hogy mikor fog megjönni az áru, neked kell elmondani a saját tapasztalatod alapján, hogyan kell beregisztrálni, hogy hogyan kell elérni minél több ö, ö, meghívottat ahhoz, hogy te kedvezményt kapj a, a sztorból. Ezt mind neked kell tudnod tapasztalat alapján. Érted? Minden egyes részletét kell tudod a weboldalnak, mert lehet, hogy fel fog hívni, figyelj már Lexi, hol is van az a táska, amit te vettél, vagy hol is van az anyagmánc, amiről meséltél nekem, és te nem, megmo- nem, neki, nem tud neki ezt elmagyarázni, egyrészt nem vagy profi, másrészt pedig a másodás elben megint megbukik. Jó, nagyon fontos, legyél profi, tartsd volna mindig motiváltnak, te akarj a legjobb lenni az üzletben. Akarj még nálam is jobb lenni, és igen, ez lehetséges. Te nagyobb üzletet fel tudsz építeni, mint a feleted lévő. Ugye ez rengeteg üzletben már megvalósult, ez, ez, ez csak rajta múli. Ír üzleti tervet, az üzleti terve pedig nyilván nagyon fontosak a célkitűzések. Ezeket a célkitűzéseket pedig végigvettük tegnap, csak a célkitűzésekhez tartozik, hogy a célkitűzés az nem egyszer kell megírni, nem egyszer kell átnézni, a célkitűzés minden napi folyamat és minden napi rutin kell, hogy legyen. Minden nap szembesülnöd kell a céloddal, minden nap tudnod kell, hogy milyen irányba kell fejlődnöd, ahhoz, hogy még jobb legyél, még profi legyél, és még nagyobb jövedelmet tudjál elérni az üzleted által. Jó? Írjátok fel, minden napi rutin a célkitűzés. Mondom nektek tegnap is, akár a tükörbe lehet mondani a célokat, ami nálam nagyon jó bevált az az, hogy ki a falra, megszokott helyeken, hűtőre, mit tudom én, ágyra a szembe, éjjeli szekrényre, a gadrogom szekrényére, hogyha nyitom, és mindig van egy nálam, vagy a zsebemben, vagy az akomba, hogy át tudjam nézni és át tudjam olvasni a célomat, legalább napi ötször, maradj fókuszban. Jó, és ami a gyakorlati részét képezi, te magad gyakorlatilag egy saját kis mini webshopot fel tudsz építeni a Facebookon. Hogyan lehetséges ez? Mindig figyel az, hogy mik az új termékek a webshopban, vagy hogyha éppen nem tudod, hogy mikor milyen új termék jött, nyugodtan kérdezd meg a feletted lévőt, vagy akár engem is, ameddig még ezt meg tudod tenni, kérdezd meg, 
Menj le a képeket a webshopból, és törzd fel a saját Facebookodra. Legyen egy olyan mappád a Facebookon, hogy szervszol. Miért? De nem mondom neked, néha az emberek valami rústák, csak egy kattintást is tenni egy linkre, ahol átmegy egy webshopra. És rústák megnézni az árakat, rústák megnézni a képeket. Szóval az, hogyha már előttük van az üzenőfalon, és Facebookon végig tudják kattintgatni, már rögzül a szemükbe a retinájukba beleének a termékek, az árak és a setup store. És ez minél többször találkozik ezzel, annál nagyobb esélyen indulsz neki, hogy vagy a vásárlód lesz, vagy pedig az üzlet érdekelni fogja. Oké? Okay? Tehát ezt jegyezzétek meg, és ha hazamentek, álljatok neki, mentsétek le 10, 20, 30, 50, 100, 200 vagy akár az összes terméket, és csináltok egy Facebook albumot. Néha ebből az albumból osztatok meg képeket, vagy a Facebook oldalról osztatok meg az anyaprofilról képeket, de mindig folyamatosan kommunikáltak az emberekkel Facebookkal. Legyetek kreatívak, csináljátok szelfiket, outfiteket, dolgozatok együtt azokkal, akik szoktak menni a fotózási napokra és csinálnak fotózást, mindig kommunikálja az emberekkel ilyen téren. Jó, tehát ez a, ez a szakma, ez az üzlet a social médiára termet. Használj ki minden egyes lehetőséget, használj ki az Instagramon minden egyes hashtaget, használj ki a Pinteresten minden egyes pint, hashtaget, kontaktolj bloggerekkel, amit csak kell. Jó? Facebook webshop kivipálva. Ebből jön. Figyelj, a Facebookon az a hogy tudsz csinálni egy saját bemutató termet, a be tudod mutatni a termékeit, a termékeit a cégnek, és a saját tapasztalatot is meg tudod osztani. Emellett pedig, ha aki nem is csak a Facebookon, de bemutató termet nem csak mondjuk egy oxigén wellness lehet csinálni, mert ugye most az egyik part, amikor nyitott egy bemutató termet, hanem bemutató termet tudsz te magad nyitni a saját lakásodban. Hogy? Úgy, hogy nem csak magadra gondolsz, ha már így is, is nagy csomaggal léptél be, ne várj arra, hogy majd ki fog jönni valami top, fú, baromi meleg termék, a szenáptól is mondod, megveszem valamelyik a százszorodik terméket, ha bár ez is baromi jó, mert reklámtábla vagy, hanem arra is gondolj, hogy néha beruház újra és újra és újra, csak estől x-szeres termékekre, vagy x-szeres termékekre, csak azért, mert az ismerésem fel fog, ugrán, fel fog hozzám ugrani, és fel fogja próbálni ezt a terméket. Például valami fontos. Ne felejtsétek el, hogy ezt mondtam nektek, hogy a Szerászor abból indult, hogy én ezeket a lépéseket, amiket most nektek mondom, ezt végigjártam, ebből építettem fel egy üzletet, és ebből tudtam profitálni és megélni. Tehát emlékszem az elején, Például a Rubin a legjobb példa, őre a tanú, vagy a balás, ők is feljártak hozzám a lakásba, baromi van egy privát VIP hangulata, és nézni, mik a, mik a cuccok. Fú, Szabos, ezt tetszik, ezt is vinném, jó? Ja, figyelj, Szabos, ú, ebből rendel egyet, figyelj már ide, a Tomi meg a Sanyi is mondta, hogy baromi jó, neki is rendel már egyet PCS, és elmondom neked, így épült ki. Legelőször, amikor berendeltem terméket, mint a darabokat rendeltem be külföldről, és 20-30 darab termékem volt, következő körben már 50, következő körben 100, következő körben 150, utána eljutottam addig, hogy több ezer termék van nekünk már raktáron. És konkrétan így épült fel. Tehát én ezt végigjártam ezt úton, és szépen végig lehet járni, és ami barom jó, hogy most fog jönni a szeptembertől december időszak. Nem azt mondom, a többi hónapban is rengeteg lehetőség van, de szeptembertől december nagyon erős. Ja, az ilyenkor az, hogy az ember izomból az új kulcsokat kapta, ami egy hivatott már más időre. Meg rétegesen öltözködünk. Tehát most nyáron mi, mire fektet be az ember, leginkább tankapapucsra, fürdőbugyira, bikinire. Jó, ezek elég ez majd napszemű meg. Itt leizárult a kör. Mi van téren? Több bakkoncs, nadrág, pólópulóver, ink, zakó, jön a szalagató, jönnek az esküvők, jönnek el, jönnek a szünap, jön a karácsony, jön a Halloween, mi, mi van még? Jön a Mikulás, jön az új év, rengeteg van. Meg elmondom neked, nagyon érdekes, ezt most viccen kívül mondom, de azt hittem észre, hogy szeptembertől decemberig bezárulnak, sokkal több szünapi meghívást kapok. Lehet, hogy azért nem nyáron mindenki el van utazva, vagy, vagy januártól márciusig az emberek még nincs pénzük ilyen rendet, de ez semmi fogalma sincs. Szeptember 5-től decemberig esküszöm neked, sokkal több ilyen szünapi meghívót kapok, vagy ennek is ennek az ismerős, hogy milyen zöld szünapja lesz, és valami ö, dologra üljünk össze. Oda is kell ajándék, oda is, oda is, oda is általában az emberek 90%-a vagy ruházati, vagy kiegészítő kell szokott lenni. Jó, tehát legyen a saját lakásod, akár a saját bemutató termed. Épp ezért nem ott áll meg a dolog egy vállalkozás, hogy egyszer vettem terméket és nagy akkora vagyom, a termékben mindig fektes bele. Érted? Mert hogyha te vele a termékbe, ez fog másolódni. Jó, egyrészt ez növeli a györdelmedet, de hogyha ettől egy kicsit eltekintünk, minél szélesebb terméket tudnak nálad megtekinteni, annál nagyobb esélyed van, hogy minél több törzsvásod lesz. És ez barom igaz. Ne állj le a termékvásárlással. Ez főleg jó, hogyha divatmányás vagy, mert akkor amúgy is rá vagy erre készülve, tehát így is, is vissza fogsz fektetni. De üzletig is mondom, ez nem olyan, hogy egyszer befizettem valamit, oké, százig bevásároltam, ez, ez, ez kell, hogy ez is egy rutin legyen. Úgy, jön valami új, azonnal megveszem. Miért veszem meg? Mert tudom, hogy ezzel tudom fejleszteni a vállalkozásomat. Tudom, hogy ezzel tudom ajánlani a terméket valakinek. 
Figyelj, van egy cucc, amit látok valamelyik ismerősömön, én már abból szoktam neki mondani, meg, megkísérem azt a cuccát, akkor is, hogy nem a szerelmból van, és azt mondom neki, figyelj, van egy valami jó táska, ami ehhez élene. Én tudom, mert én, én látom azt a táskát, pont a, mit tudom, Dóri is ezt vette. Vagy figyelj, fú, ehhez az én kezdeni brutális zakot tudok ö, ö, ajánlani. Figyelj, rengeteg ilyen vásárlásom önlött be, rengeteg. Tehát figyelj, nekem úgy, hogy még el sem jut ez az online rész az egésznek, legalább 30-50 törzsvásárlót is simán itt ki lehet építeni. Simán! Csak ez a te üzleted, a te vállalkozásod, így is kell gondolkoznod. Legyél egy jó szakember, vagy, vagy, vagy ha távol át a, a, a divat, akkor, akkor mit tudom én, akkor legyél online szakember. Csak mindenhol érítkez a terméke, mindenhol adjál felületet annak, hogy az emberek tudjanak vásárolni. Jó? Nem kell eltitkolni, hogy itt tudnak vásárolni, ez valami egyszerű dolog. Ismerd meg a termékeket, legyél eladó. Igen, mert ugye egy eladó is, ha bemész, akkor általában szokták tudni azt, hogy figyelj, ez az óra illik hozzá, ez a nyaklánc illik hozzá, ez a cipő illik hozzá. Neked is a te véleményed is számít, meg fogják szokni azt, hogy igen, a Lexi az egy divat szakember. Igen, a lexi komoly fotói vannak, látom, hogy a Lexi az mindig napra kész a divatban, és mindig a legújabb cuccok nála vannak. És ez így után ez megszokott lesz. Hogy Bence megszokták azt, hogy Bence az fodrász. Ja, gyorsban le kell vágatni a hajmat, szabadatul van akármi, már is a Bencét. Érted? Tehát ez az információ el kell, hogy jusson az emberekhez, és ezért nagyon fontos a türelem és a kitartás, mert ez az információ lehet, hogy éppen akkor nem jókor dobom be, mert éppen a, a Bence nincs se szűnapja, sem nem akar venni terméket, de lesz majd szűnapja, lesz majd karácsony, vagy lesz majd, nem tudom, válja, vagy esküvője, és téged fog megkeresni, tőled fog kérni tanácsot, és tőled fog vásárolni. Nagyon fontos, legyél eladó. Jó, és itt van egy fontos mondat. Mivel vállalkozásról beszélünk, ö, ö, azt hiszem, hogy oda mesterről kimondta ezt valamelyik filmben, hogy az a baromi jó, amikor rájössz arra, és itt beszéltem a másodás elvén is, hogy zárkózzunk el a normáktól, és, és, és a saját normáinkat alkossuk meg, ne szorítsunk magunkat korlátok között 150 és 250 ezer forint között lehetséges, hogy reális, hogy keressek, hanem próbáljunk meg kiugrani ezekből a, 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 a sinek közül, vagy korlátok közül, és ugyanígy a személyiségfejlődés, az üzletfejlődésben is ez nagyon igaz, hogy ne várd azt feltétlen, hogy valaki megtanítja neked ezt a szakmát. Ne várd el azt, hogy valaki tálcán oda fogja neked kínálni, mik a megoldások. Ne várd el azt, hogy mindenki valaki tökéletes választ fog adni a kérdésedre. Érted? Mindig a sokkal jobb, ha te jössz rá, sokkal jobb, ha te néz előre az információknak, sokkal jobb, ha te tapasztalatod meg. Rá kell arra, hogy a megoldás mindig te vagy. Neked kell végvezetned saját magadat az úton. Az, hogy mellékes ágon kapsz megfelelő információkat és másoktól tanulhatsz, az egyen egy plusz. De, de egy vállalkozónak is tudnia kell, hogy a biztos információ az, amit már megtapasztaltál. Vedd a bölcseket és az, akik előtte járnak, fold az információkat, de soha ne vár senkire. Mert figyel, a tréner sem lesz még ott a, a füled mellett, aki beleordítja a füledbe. Csinálj meg most 10 fekvőt, 20 fekvőt, 50 izé, ugrás ide, ugrás oda, 10 km fuss le. Érted? Ő motiválni kell lenne. Magadat kell tanítanod, magadat kell képezned. Ha, ha emegy a motiváció, ne már erre, hogy a szabócsot felhívó, és megint felpumpál, érted? De figyelj, nagyon sokan csinálják ezt, brutál sokan csinálják ezt. Kommentsd már meg is szokták, az van már rutinná vár. Tehát az, hogy felhívnak engem, szabócs, nagyon, nagyon elment a fókuszom, nagyon, nagyon elment a motiváció, figyelj, nagyon szívesen felpumpálnak, és nyugodtan hívják, nem azt mondom, nyugodtan hívják, mert örülök is, ha hívsz, mert akkor én is magam be tudom motiválni, csak ne csinálj rutint ebből, mert meg kell tanulnod magadat motiválni. Felnőtt ember vagy. Ha én tudom magam motiválni, te is tudod. Ezt meg kell tanulni, gyakorolni kell. Gyakorolni kell, idő, türelem, de minden nap meg kell tanulnod magadat motiválni. Te legyél a tanítómester. És te taníts magadat. Te rengeteg eszközöd van arra, hogy információhoz juss. Ott a Google, ott a Youtube, írj be motivációs videók. Ha nem tudsz angolul, még tanulni meg angolul, az érdemes, mert a legtöbb videó az angolul van. És hallgass ezek, figyelj, én nem mondom neked, sőt, múltkor azt nem tudom mondani nektek, japán motivációs videókat hallgattam, japánok az ilyen elmebetegek. Volt nekik valami cunami, vagy mit csoda, összedőlt az autópálya, két napra rá újra állt, szóval brutális elmebeteg állatok. Tudod, ők is más normában növekedtek fel, szamurájok vannak ott, mert mit tudom én, tiszta állatok, van jó, tisztán egyenesen gondolkoznak, meg is látszik a gazdaságukon, a hozzáásukon, minden, minden elmond egy olyan kis szigeten, milyen brutális gazdaságot, értékrendet fel tudtak építeni. Figyelj, nem is értettem azt a nyelvet, csak hallgatom a japán motivációs szöveget, még néztem a videót, és így már, már csak a, ahogy beszéltem, már ott is átjönnek a motivációk. 
De mennyire jó hangsúlya beszélnek. Tudod, engem is helyre popálnak. Ó, oh, cika van, igen. De meg jól beszél a Pali. És már láttam, hogy a kézmozgatokból is, hogy mennyire átjön az a... Mennyire jól át tudta ütni nekem azt, hogy, hogy mi, mi is az a motiváció, hogyan kell előre haladni. És tehát hát nagyon fontos, tanuld meg saját magadat motiválni, ne várj senkire, ha elmúl a motiváció, tanuld meg ezt visszahozni. És ahogy mondtam, az iskola az, az megszűnt, tehát hiába itt, uh, itt már az élet is van elműködik. Nincs az az iskola, hogy a tanítónétől megkérdezem, mi a helyes, mi a rossz, hogy volt a történelme, elmond neked valamit és elfogadod, hogy elmond neked, rengeteg talán rosszat tanít, és a később felnőtt fejjel jössz rá, hogy próbál ügyességet tanít. A mai napig van olyan történelmi információ, ami benne van az iskola könyvekben, amire már rájöttek, hogy rég ügyesség, de még nem jutott el odáig a más oldás elve, hogy ezt belerakják a tankönyvekbe, és ügyességet tanítanak a mai napig. Tehát az rendben, hogy iskolában megtanultad, hogy borulgatni kell, nem borulgatsz, egyes megy a helyedre, most már felnőtt vagy, most már te vagy a saját magad tanítómestere, most már neked kell elmenni az információkra, neked kell utána járnod, és már nem elég kifolyás, hogy csak azt mondod, de, de a Jani azt mondta, de, de a Tomi azt mondta, hogy így és így csinálunk az összeg. Nem elég, ez, ez már nem, nem oszhatott fel ezt az indokot. Ez már nem működik. Már felnőtt ember vagy, felelős vagy az életedért. Nem lehet mindig más a hivatkozni vagy. A szponzorom nem dolgozik, nem tudta nekem átadni az információt, én sem dolgozok. Ez nem, nem elég kifolyás. Itt te vállalkozó vagy, itt te üzletember vagy. Itt neked teljesítened kell, és leginkább magad miatt, érted? Neked itt, itt nem alkalmazott vagy, nekem nem kell állandóan cseszed, nem téged, hogy mit csinálsz. Itt te önmi, önmotiváltál kell, ahogy válj. Meg kell értened azt, hogy magad miatt dolgozol, nem fogom leordítani a fejedet, ha nem dolgozol, nem fogom szétrugni a segedet, nekem is van a saját dolgom, nem tudok 50 vagy 100 vagy 2000 embernek leordítani a fejét. Meg kell tanítani nekem is a csapatodon belül, te vagy saját magad tanítómestere. Az a tanítás, az, amit itt információt kapsz, az egy plusz, érted? Az egy plusz. Nem kötelező, hogy mi tanít, tanítunk titeket. Ez, sőt, mondhatnám, hogy elvárás lehet, hogy már mindenki megtanult ezt az információt, csak annyira messze jár már olyan emberiségben a helyes gondolkozás módtól, hogy nyilvánvaló, hogy nem gondolkoznak az emberek helyesen. És épp ezért szükség van egy ilyen keretrendszer, egy tanítási rendszer, ami neked segít, hogy végre kizökkenj abból a sok bullshitből, amit teljesen helyre mutatom megtanultál. Jó? Tehát nincs iskola, fel kell nőnöd. Tét a felelősség, nem tudsz már másra hivatkozni, hogy, hogy ő is el, és ezt, ezt az információt adta, ezért nem épült fel az üzlet. Neked kell utána járod, neked kell megbiztosodnod erről, ez a te felelősséged. Gyakorlatilag itt ez a te saját üzleted, ezt a részt át is beszéltük, legyél kreatív, add meg magadnak a célokat, add meg magadnak az irányt, akár az üzletemből is feltalálhatsz új dolgokat. Ja, és nagyon fontos, használd a szerepoldalakat. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ha már dolgozunk, és így is úgyis van egy háttércsap, aki, aki mellesleg profi, mint Facebook marketingben, mint social médiában, használd ezeket az oldalakat. Hívd meg az ismerőséget a szerepszor.com Facebook oldalra. Ha ezt nem meg, tedd meg. Mert ott is kap még egy csövet az embered, hogy kapja az információt a termékekről. És nagyon fontos, hogy és miért ne ott vásároljon a szerep szorodán, szokja meg, hogy te a legszinte szakember vagy, és rajtad keresztül rögzüljön be az agyába, hogy hirtelen véletlenül csak csinál a megoldónkra a vásárlóra. Jó, de a legszín keresztül olcsóban tudok ehhez hozzájutni. Jó, de a legszín már rendelt ezzel, ezzel millió szor, inkább tőle kikérem a tanácsát. És te rögtön már tudod így menedzselni a vásárlóidat. És ami a másik, nem csak a szerep oldal, hanem a szortid oldalra is hívjátok meg. A szortid oldalon ugye nem is hirdetjük a szerepszor.com-ot, tehát ott nem tud vásárlási opciót kapni, viszont ott már kap egy érzelmi behatást. Azért a motivációról beszélünk, nehézségekről beszélünk, győzelemről beszélünk és veszteségről beszélünk, idézeteket kap, sikeres emberektől, egy mindennapi plusz lelki adagot tud onnan nyerni. És ugye megint az információ, ha, ha megvan megint az, a személy, hogy megint amit kap, valamit a szeráptól, ez, ez benne lesz a fejében. És már érzelmi elköteleződés is lesz a szeráptól felé és az üzlet felé. Tehát nagyon fontos, ha használjuk a Facebook oldalakat, hívjuk be az ismerősöket, Használjuk a Facebook belső csoportot, mert mindig látom azt pontosan, hogy kik és hányan olvassák el, látom azt, hogy kik lájkolják, látom azt, hogy kik adják tovább ezt az információt az adatok lévőknek, használd ezeket az információs lehetőségeket. Ostoba vagy, hogyha elvágod magad ezektől. Akkor nem is értem, hogy miért, miért lépett valaki be? Tényleg, vagy, vagy, az, a, vagy az, amit a Vitő és Múltkor mondta, közös beszélgetést megnyitottunk, ahol egy-két új opciót adtunk, hogy ez is ez, eszköz által még gyorsabban tudsz haladni. És látom, hogy valaki elhagyja a, a chat beszélgetést. Én ott mondom Viktornak, ki is a csoportból. Semmi baj. 
Ez a semmi baj, de, de, de mondom, én itt a közeget azt nem fogom langyos fokozatra venni. Ez tűzforró lesz mindig. Itt mi pörögni fogunk és dolgozni fogunk, itt mi pénzt akarunk keresni. Emlékeztek magad néni be, azért mert láttál benne olyan jó dolgot, láttál benne innovációt, lelkes voltál tetszett, tartsd magadba a motivációt, tartsd magadba a lelkességet, tartsd magadba ezt a tűz, és menjünk előre együtt. Mert hogyha a közeg erős, akkor sokkal erősebb lesz minden. Tehát tényleg baromira fontos ez. Jó, és erről beszéltünk a másodás elvében, hogy ráadásul ez üzletileg is ö, ö, óriási fog jelenteni, a személyiségedben is óriási dolgot fog jelenteni, meg a társadalmi kielégülésedben is valami fog jelenteni, hogyha a közeg erős és jó, ami körülötted van.